el programa Elite de Sintonía Internacional. Conectate a satélite, al aire está satélite. Sí, sí. Señoras y señores, muy buenas tardes. Vamos a poner un poquito de volumen aquí. Un poquitico, un poquitico, un poquitico, un poquitico. Ahí, ahí, ahí. Señoras y señores, bienvenidos. Aquí comenzamos nuestro programa satélite por emisor Atlántico Espectacular desde Barranquilla, Colombia, Sudamérica. Bueno, hoy vamos a empezar temprano los créditos. Vamos a dejarlos hoy para después. Eso sí, a nombre de Supertiendas y Droguerías Olímpicas, más cerca, más barato siempre, Supertiendas y Droguerías Olímpicas les invita a disfrutar de los asados de la prosperidad con sus cortes de carne perfectos para darle esa presentación que es muy importante. Todo entra primero por los ojos y después, desde luego, pasa por la nariz y luego por el, el paladar. Entonces, usted primero tiene ve un corte de carne bien realizado, bien bacano, huele y después le gusta, desde luego, a través de los asados de la prosperidad de Supertiendas y Droguerías Olímpicas. Me dieron, yo, yo les di un papelito de la dirección, ¿eh? le di un, un papel de, con una dirección. No, puede ser. Alguien debe tener ese papelito, yo se lo di a alguien. Pues que la señora... Chuchín, tú tienes el papelito. Pregunta a Chuchín si tiene un papelito que me trajeron aquí. Es que hay una señora, oyente de nosotros, que hoy cumple 91 años. Una vecina vino aquí y me dijo que la señora vive sola, no tiene ni una sobrina, ni un nieto, nada, sola. A los 91 años una persona sola en un apartamento el día de su cumpleaños se puede morir de pena. Entonces vamos a ir a la casa de ella y vamos a transmitirle su cumpleaños con un regalo que le vamos a mandar de tal manera que la señora sienta el beneficio de alegrarse. Una de las cosas que ayuda a fortalecer las defensas del organismo es la, la risa, el poder reírse, el poder disfrutar de algo. Y en el día del cumpleaños una señora que vive sola, íngrima, sola, eh, así decía mi abuela, íngrima, no sé, ese, ese término está bien dicho. Claro. Íngrima eh, traduce soledad. Soledad, soledad, absolutamente soledad. Y entonces... E inerme, sin armas. Sin armas, si no tiene una familia, una vecina que sabe que ella está sola, que hoy cumple años, esta es, que se llama, ¿cómo se llama? Íngrimo, que está sin compañía. Sí. Íngrimo, que está sin que compañía. Que es solitario. Solitario. Señora Jean de Herrera. Se llama Jean de Herrera. Este, este fue el papelito que nos trajo la... Ah, sí, exacto. Doña Fanny Navarro es la vecina. ¿no? Y me dice, ella vive aquí cerquita, en el edificio Macondo. Está completamente íngrimo. No tiene a nadie. Y en un cumpleaños, a 91 años, cumplir años sin nadie, puede generar una depresión profunda y la persona pues lógicamente quedando a merced de una depresión el organismo se, se debilita vamos a ir a transmitirle su cumpleaños en algunos instantes para eso está el DJ Pipe López que vino con una parece mormón ¿eh? el DJ. Ah, sí. le, le falta Pero, el maletín quiero decirles repito a nombre de Supertiendas y Droguerías Olímpicas y sus asados de la prosperidad y a nombre del gas de gases del Caribe el gas que te llega como por entre un tubo y no te falla nunca, jamás. Y uh, definitivamente, si no fuera por el gas, te te habría que arrancar de aquí. Imagínate cómo, cómo te servía cada comida. Sí, sí, sí eso es ideal. Ah, sí, correcto. Bueno, muy bien. Entonces vamos a... estamos uh, Hoy todos estamos de corbata. Aquí se presentan hoy... Eh, situaciones muy singulares en relación a la corbata. Por ejemplo, Marenco sostiene que él usó corbata desde el 87. La última vez. La última vez que se puso una corbata fue en el año 87. Eso para significar 
el aprecio y el respeto por Marcos de Barro, cuya corbata era, de alguna manera, parte de... Personalidad. Yo diría sí. que su impronta casi. Sí, 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 claro, su impronta. Sí, sí, era, su impronta. era su manera de, de inspirar, transmitir respeto e inspirarlo. inspirarlo sí. Porque la corbata indiscutiblemente es un instrumento elegante, no cabe la menor duda, pero tiene, de alguna manera, un significado tiene, es muy ligado al poder. Al poder, sobre todo. Poder. Es más, los cachacos tienen en el saco, el saco, la corbata y el saco, el poder, porque ellos necesitan saco, hace frío. Nosotros, como no necesitamos el saco, de alguna manera le dimos a la corbata la proyección de poder, de respeto. De respeto por la gente, que debes ir bien vestido, y transmitir respeto tú también. Sí, recibirlo y transmitirlo. Y Marco T., nuestro gran amigo que falleció el día, la noche del viernes, o no sé si la madrugada del sábado. sábado. Fue la madrugada del sábado. Sí, me dijeron que fue a las 5 de la mañana. <coughs> a las 5 de la mañana. Eh, eh, Marco T., muy querido por nosotros aquí, por mucha gente, tantos años que Marco T. estuvo en la radio, e inclusive en la prensa con su columna en La Libertad. Y él, amigo de nosotros, nosotros teníamos con él una sección que se llama se seguirá llamando el Remember Time, porque nosotros los miércoles vamos a decir el Remember Time de Marco T. Claro. Vamos a seguir utilizando su nombre por século a século, ¿no? a, fi, a, a fin de homenajear su memoria y de tenerla uh, con nosotros siempre. Miércoles se ¿No? escribe con M de Marco T. Claro. Sí, el miércoles, miércoles se escribe con M de Marco Muy buena, T. Muy buena, buena. Oye, Mabel, yo recuerdo perfectamente el día que conocí a Marco T. Espérate, yo... déjame y termino ah, bueno. la presentación. Sí. Entonces, hemos solicitado a cada uno de los compañeros eh, traer la corbata y cada uno trajo su corbata para uh, en señal de, de recuerdo y que esta fotografía quede precisamente el día lunes cuando quienes como nosotros lo acompañamos y él nos acompañó. Sí. Hasta el miércoles que nos llamó. El miércoles nos llamó. Sentimos la sensación de que se estaba despidiendo. Sí. Es más, tan, tan cierto es que nosotros quedamos a ir a llamar, Inco y yo. Sí. Y de paso, lógicamente, el, el resto del grupo claro. que, que quisiera acompañarnos. Pero no sé, quise espantar como la idea de que de pronto el viejo se estaba despidiendo. Sí. Y, y llegó el viernes, estábamos unos amigos en una, en una tenida de esas nocturnas, sabrosa agradable, cuando nos llegó la noticia. Bueno, no, perdón, al día siguiente por la madrugada fue que mi esposa fue la que lo oyó por primera vez. Sí. Eh, y sentí un poco de remordimiento porque no alcancé a visitarlo. Y él nos llamó por teléfono y, se, y, y, de, y, y yo creo que todos aquí sentimos, sin decirlo, que se estaba despidiendo. Sí. Porque casi no se le entendió. Sí, sí. Entonces su hijo me contaba ayer que evidentemente el medio tuvo una mejoría ese miércoles lo alegró la idea de poder llamar aquí, porque al fin y al cabo cuando tú entras en esos estados depresivos como entró él, desde que se le murió la esposa sí. me cuenta su hijo que desde que murió la vieja no quería comer es más como él tenía un carácter fuerte sí. le dijo a los hijos, no insistan no tengo hambre y así fue debilitándose Pero aún más no, 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 no. Su patología era la de una artrosis en las rodillas. Él ya no podía caminar casi. Y además murió y después no le pudieron enderezar las piernas. Él mm. tuvo que ser llevado al ataúd un poco, con las piernas dobladas. Así que cuando lo fuimos a ver, él estaba un poquito cargado hacia la izquierda. Y desde luego tuvimos un, 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 un encuentro, ya el encuentro final con él bastante dramático a cierto punto porque no es fácil soslayar digamos el, el, la pérdida de un amigo como él tan, tan señor tan, tan caballero sí, tan, sí, sí. Tan, con tanto sentido del humor tanto que sus hueseras de alguna manera ya nos hacían falta y había gente que nos decía oye qué pasó con las hueseras de Marco T sobre todo los veteranos que lo conocieron etcétera etcétera y pues y episodios como las bolitas de coco y y, y, la, y, la, la, y las papitas y las papitas para, la, para la, los, los faquires de aquí para el faquirato que él sabía que aquí <ríe> pasaban filo uno, dos, tres y siempre nos traía las, las, las bolsitas de papa 
Eh, nosotros, ¿cómo se llama la sobrina de Marco T? Esta joven que lo, 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 fue su bastón durante sí, la sí. convalecencia porque todos los hijos de Marco T están mucho por fuera, etcétera, etcétera. En todo caso a ella, su sobrina que lo acompañó, que fue su bastón, así me dijo uno de sus hijos, y que vivió cada faceta de su convalecencia. Eh, esa convalecencia dolorosa, porque a veces tenía un, unos dolores en las coyunturas de las extremidades inferiores que lo hacían sentir una molestia bastante profunda. Él le pidió a Pepe, como tú me lo comentas, que, sí. que ella te pidió y a mí también que habláramos. Sí. Yo no fui capaz. No, yo no fui capaz. A ver, yo no... Sí, es, 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 es tan conmovedor el momento de, de ver a una persona allí eh, que la hemos visto, la veíamos vital a pesar de sus noventa y pico y la veíamos caminar y, y echar cuentos y toda esa, esa vitalidad que él tenía y que se le fue apagando a partir de la, de la muerte de su esposa. Entonces tenemos hoy unas emociones encontradas porque evidentemente eh, con él lo pasamos bien y, y su, su partida para siempre pues deja un enorme vacío y además un retorcijón del, en el corazón, siente uno que se le contrae el, el, el músculo cardíaco y a veces uno pues no puede disimular, si, uno, si, si a alguno de nosotros se le sale la lágrima no va a decir que somos cobardes, sino simplemente que como le enseña a uno, los, los cobardes son los que lloran, ¿no? uno a veces siente realmente eh, este, la dolorosa partida de una persona que como él fue, ¿no? fue tan señor, tan especial, sus bolitas de coco que fueron famosas, que alguna gente me las calunió porque creían que tenían coca dentro. Sí. Sí, ya le está llevando bolas de coco para United. Pero no, Marco T. no tenía la malicia no, para hombre. pensar siquiera que podría manejar un, un evento de esa naturaleza. Yo hice lo mismo que tú, yo rehusé cuando me invitaron a que dijera unas palabras en, la, sí. en el momento de sepultarlo, porque la verdad es que yo no era capaz de eso. No, y que a mí me pasó con Roy. Sí, yo, sí. Yo me dieron la palabra y sentí como un calor por... por por todo el organismo y dije, mierda, me va a pasar sí. una vaina, tú sabes que ya uno no es un pelado. Sí, a mí me pasó con Humberto entonces, Acosta Núñez. Sí, con Humberto te ¿Qué pasó. ¿Qué me pasó a mí? Entonces, dije, no, no, entonces esta no. vez, este, pues, como te digo, había unas emociones encontradas y, 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 y hubo necesidad de... Sí, hubo una, vamos a tomarnos la foto con la corbata para recordar siempre el miércoles de Marcoté aquí en Emisor Atlántico, donde lo apreciamos siempre, aún... Después de eh, experimentar de alguna manera estar muy cerca de su partida para siempre, lo vamos a, de alguna manera, a prolongar su, su existencia, su estancia, entre su estancia aquí entre nosotros, los miércoles en el Remember Time de Emisor Atlántico. Por eso ayer, yo fui el sábado por la sí. mañana a darle el pésame a la familia y a pues, mirar a aquel ser allí tan vital como lo veíamos, ya totalmente iner inerte. Inerte. Eh, no tenía bigote, Pepe. No, 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 no. El momento, el momento más emocionante. Yo me quedé hasta el final del, del, del sepelio de don Marco T. ayer. Y el momento más emotivo y el que a mí me arrancó lágrimas fue cuando lo despidieron con música. Eh, su familia contrató un trío, no sé si fue espontáneamente. No, 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 no fue espontáneo. No, espontáneamente trío, estuvo, estuvo ahí un trío. Y entre, bueno, porque seguramente esas eran las canciones que más les gustaba a él. Sí. El, 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 ese de Alberto Beltrán dice aquel 19. Aquel 19, sí, sí. que conoció a Doña Gatti. Exactamente. Eh, tu voz, esa que canta Celia Cruz. Uh, y pero el que más me conmovió fue cuando interpretaron la despedida de Daniel ah, uy. Y, sí las corbatas que nosotros recordamos con cierto aire de, de simpatía el hecho de que él numeraba a las corbatas sí. y casi siempre sentíamos la tentación de preguntarle que cuando se ponía la 69, que de alguna manera lo hacía reír, porque yo siempre digo que el número 69 es el número de la risa. Sí. Yo no sé por qué, pero hay gente que tú dices 69 y se ríen. Y se ríen, sí. 
Entonces, el, siempre le dije, Marco T, y hoy no hay la 69. Nunca la trajo. No, nunca la trajo. Nunca la, nunca trajo. la trajo. Yo siento que él manejaba un respeto por sus corbatas y de pronto el tinte el divertido que nosotros pretendíamos ponerle a, al manejo de sus corbatas no le agradaba. Sin embargo, su gran sentido del humor eh, de alguna manera lo hacía soslayar y que nosotros le pusiéramos a su corbata 69 cierto morbo porque algún día me atreví respetando el, sí. que si la, la, la corbata 69 se la había regalado una dama porque a veces uno tiene una manera de manejar el sentido del humor apenas con, con esos detalles entonces en medio del dolor pues Tratamos de recordar esas cosas como para, de alguna manera, paliar el sentimiento de, no de tragedia, pero sí de, 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 sí, de manejar, es, es, es decir, el, 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 el profundo dolor que genera la partida de un hombre que uno quisiera perpetuar en su vida, por, por su calidad humana, por, por todas las cosas que aportó aquí. Entonces no pude evitar la emoción de, de imaginarlo pues con su bolsita de las bolas de coco sí. trayéndola, pues yo no sé si él se venía a pie o lo traía. Lo aquí. traía. Lo traía. Él lo traía. Y cargar, y, de, y cuando no las traía nos mandaba una carta. Era una especie de pastoral explicándonos por qué no nos traía las bolas de coco. No, él, era, él las enviaba. O la, sí, o, no, no, pero, pero alguna vez mandó una carta, no, él mandaba carta enviándola, sí, pero sí, alguna sí. vez por alguna circunstancia le reclamamos las bolas y él nos mandó a explicar, a explicar por qué por no qué llegaron. No, claro. Él tenía un sentido de la responsabilidad, producto sí. de la gente de su generación. Es, es decir, era un, un, una persona de una verticalidad en cosas como, por ejemplo, determinar de no tomarse un trago nunca. Uh -huh. A pesar de que él siempre fue un personaje encantador con las mujeres Y de farándula Y, fue, y, tuvo, y tuvo su tránsito por la farándula de manera chévere O sea, regocijante No, no había, nunca lo, lo escuchamos contar morbosamente algún pasaje de su vida Antes por el contrario decía hombre Callado, hombre reservado Reservado, cae parado Cae, cae parado, parado. Pero fíjense, la muerte de su esposa definitivamente cortó el hilo con la vida Y ya prefirió abrazar el más allá. Yo, yo voy a contar algo que no, no lo quise decir nunca, pero hoy lo voy a contar. El día que murió Doña Beatriz, su sobrino César Páez y yo estábamos con él acompañándolo y entonces nos pidió el favor de subir hasta ahí donde, donde estaba el ataúd. Lo llevamos a subir y llegó al ataúd, miró a Doña Beatriz y dijo, Dios mío, tú no sabes lo que hiciste. Tú te equivocaste cuando hiciste esto. Le reclamó a Dios sí. que se llevara primero a ella, a ella y no a él. Y no a él. Exacto, porque él, entre otras cosas, era mayor. Claro, que ella. Era mayor, claro. 94 años cumplían estos días. Bueno, de todas maneras, a su familia, a todos los amigos de él, y, y desde luego, lo menos que podemos hacer nosotros es, eh, digamos, de alguna manera, perpetuar su nombre aquí en el grupo, declarando los miércoles el día de Marco T. A ver, yo lo conocí a él en, cuando yo entré a la libertad, en el año 79. Ajá. Me lo presentó don Roberto. Roberto Permio, ¿verdad? Oye, no vi a Robertico allá. Él estuvo el sábado. Ah, ah estuvo el sábado. No, pero él está recién operado. Pero él no estuvo el sábado, me dijeron. No, porque está recién operado de una ah, rodilla, bueno. Pepe. Sin embargo, la, la, la sobrina me dijo, por aquí estuvo don Roberto. Rodilla. No sé qué hora es cierto en eso. Ah. Bueno, pero de todas maneras, el día que yo lo conozco, don Roberto me lo presenta. Él era corrector de pruebas de la libertad. Corrector de pruebas de la ortografía. Y además de eso, tenía su columna de farándula. Ajá. Entonces, cuando me lo presenta don Roberto, yo le dije, yo tengo un amigo que se llama Marco T. Oh, ese hombre se paró y soltó no. la risa, me abrazó y me dijo, ya está dentro del grupo de mis amigos. Ese es precisamente, ese fue su, su más preciado recuerdo de la farándula. Sí. Cuando, siendo gerente del terminal de Cartagena, sus amigos, creo que era el grupo de... Eso fue Antonio Saladén. Antonio Saladén. Fue el autor. El autor, pero, sí. la, pero el grupo musical que lo interpretó... No sé si... De pronto era el grupo del terminal, creo. ¿Ah? Museo. 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 Ah, el museo. Bueno, vamos a poner el museo de la radio de Celi para escuchar la canción también. Voz de Colombia. ¿Qué tal, oyentes de Satélite? Soy J. Fernando Celis y vengo a llevarlos por el fascinante recorrido del recuerdo. 
a través del Museo de la Radio Voz de Colombia. Tengo un amigo que se llama Marco T, pero cosa rara a él no le gusta. A los 94 años falleció la madrugada de este sábado 28 de agosto de 2015 el locutor y periodista Marco T. Barros Ariza, uno de los más importantes de la historia radial de Barranquilla. Nació en el barrio San Roque de esta ciudad el 19 de septiembre de 1922. Marco T, como era conocido popularmente, era amigo entrañable de la desaparecida Celia Cruz y su esposo Pedro Nay. Celia Cruz tuvo un gesto conmigo magnífico. Resulta que el 19 de septiembre de 1992 ella actuaba en el, el, en el estadio Roberto Meléndez, el estadio metropolitano, ¿no? y se acordó que yo cumplí años ese día. Y con micrófono abierto, ese, esa noche se presentaba ya con Tito Puente, se presentaba también con la orquesta La Luz, de la, la japonesa, lo mismo que con la orquesta de Oscar de León. Y con micrófono abierto, palabras más o palabras menos, dijo que, que yo estaba cumpliendo años ese día y pidió que el público me felicitara. Es uno de los gestos más eh, significativos que yo tengo para con Celia Cruz. Y aparte de eso, de las 213 corbatas que poseo, 17 me las mandó ella junto con su esposo Pedro Ney desde Manhattan, Estados Unidos. Por años tuvo un programa radial que emitía los sábados por la emisora de la Universidad Autónoma del Caribe denominado Recuerdos con Marco T. De igual forma, participaba activamente en el programa satélite de emisora Atlantic. Don ¡Hombre! Marco Té. ¡Hombre! Ah, ¡Qué alegría! Mira, de qué transición tan buena. Pues de tanta cogiendo rabia nosotros aquí, una llamada buena, don. Marco T, ¿cómo está Marco T? Estamos con usted. Gracias a que hable Marco T. Bastante mejor, gracias a Dios. Gracias a Dios, eh, Marco T. Y ese milagro, Marco T, ¿ya te sientes mejor? Claro, claro, por eso, por, por eso, estoy, por eso estoy hablando. Joder, me alegro, Marco T. Me alegro mucho que por lo menos... Por, pero ¿por qué andabas tan callado? ¿Por qué anduviste tan callado? ¿Por qué te tienes problemas con, con la garganta? Sí, por eso estoy bien Pero ya estoy mejor, gracias a Dios. ¿Y ya puedes salir? No, no, todavía no salgo, pero, pero sí puedo tener a mis amigos. Sin historia no hay recuerdos. Con la técnica de Ricardo Lindo para satélite de emisor Atlántico, J. Fernando Celis. Que Marco te dijo, pero sí puedo atender a mis amigos y nosotros no fuimos, fíjate tú. Bueno, ese, ese, esa tarde quedó la sensación de que evidentemente el hombre se había despedido. Eh, yo socarronamente... Fíjate que cuando él dijo, de las 217 corbatas que tengo, 17 me regaló Celia Cruz. Y entonces fue cuando yo le pregunté que, qué número eran las corbatas que Celia le había ah, enviado. enviado. Pensando ponerle un poquito de, de, de doble sentido a la vaina. Sí. Él no era muy amigo de que yo hiciera eso. Se reía, pero no, no, no. 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 Sin embargo, yo siempre creí sentir que él pudo haber sentido, por lo menos platónicamente, algo por Celia. Sí. Es decir, él hablaba de Celia con un sentimiento, yo, yo, yo creía descubrir en, en su amistad con Celia o en su admiración por ella un, una especie de, de amor platónico. Porque además Celia le caía bien a todo el mundo. Sí, <risa> claro. Yo cuando veía a Celia en el cine mexicano, por ejemplo, la morena con ese sonido. Y esa sonrisa. Esa sonrisa. Eh, nah. a cualquiera le llamaba la atención, le tumbaba el corazón. Claro. Entonces yo siempre sospeché de que Marco T, que es un caballero, siempre fue un caballero y muy respetuoso, probablemente nunca se lo dijo, porque él era sí. amigo también de, de, de Pedro Nay. De Pedro Nay. Pero ese, esa, ese fervor por el recuerdo de Celia, eh, me parecía que tenía de alguna manera sus vericuetos en asuntos amorosos, en, 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 todo, en, ese, en esos vericuetos de, del romanticismo, pudiera tener ella un rinconcito. Él nunca lo negó ni nunca lo afirmó. No, no, no. Su respuesta fue siempre la misma, hombre reservado, reservado cae, parado. cae parado. Oye, pero tenía un éxito monumental entre las damas, mano. Sí. Eh, yo recuerdo que una vez... Por eso cuando yo ahorita pues, siente uno una especie de, de, de drama interno, porque él, él en su bigote te, sentía que tenía la fuerza. Sí, es decir, sí, sí. La, la elegancia de él y, y el atractivo era el bigote porque el bigote. lo cuidaba. Sí, y, eh, eh, una, vez, a, una vez, una vez, Pepe, y, 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 y se lo... Se lo, se lo quitaron, sí. Lo afeitaron. Lo afeitaron por completo, me, me llamó la atención eso. No una vez, allá en la libertad, entró una dama. Y a mí me gustó la dama, ¿viste? 
Qué raro, raro, qué raro, qué raro. raro. Entonces, Marco T se dio cuenta y me dijo, don Pepe, hágame el favor. Deme cinco días. Si en cinco días esa dama no está conmigo, camine. Pero si lo hace antes, no me hable más. Y yo dije, bueno, a los cinco días era el baile de Sirda Mayer. Y llego yo al baile de Sirda Mayer y ya me encuentro a Marco T con la dama. Pepe, eh, Son cosas que se me, pueden contar. Tú me, dis, me disculpas, pero Marco, usted tenía las de ganar. A mí me pues desde luego que iba a ganar. <risa> no le lleva la chancleta. Nada, no, nada, no, nada. No, no, ¿Quién iba a poder con ese voto? No. Bueno, de todas maneras, este espacio para una persona, repito, que apreciamos de verdad, verdad, en este panel. Yo no digo que las, los demás aprecios no sean de verdad, verdad. Sí, pero hay unos que por características muy singulares, pues pesan más que otros. Sí. La de este hombre tan respetuoso, tan, tan caballeroso, tan caballero. papá, tan abuelo, bisabuelo, porque él alcanza a manejar tres generaciones. Tres generaciones sí. Y ahí estaban en, alrededor sí, ahí de los, estaban. con un respeto, con un recuerdo muy, muy uh, pronunciado, muy, muy, sí. muy adentro. Porque ese hombre fue un ejemplo para todo el mundo, para el periodismo. ¿Cuándo se oyó hablar de un, una vaina rara con Marcos en el periodismo? Y manejando orquestas, a ver, que tú sabes que ahí es donde está el... Sí, sí, no, no, y mira, llave de personajes como Daniel Sánchez. Tú sabes las mujeres que arrastraba a Daniel. <risa> es una, detrás de Daniel había un número, no, no solamente los íbaros y bareteros, también mujeres detrás de él que no les jalaban a la vaina, pero que eran admiradoras de Daniel y ahí estaba Marco T. Bueno, ustedes disculpen, este... La sonrisa pícara cuando tú le decías, si ese bigote hablara. Sí, 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 sí. sí, sí. <risa> <risa> Qué vaina. Sí. Eh, sentimientos encontrados decía yo porque se dan cosas por ejemplo ayer me divertí bastante en el estadio de fútbol sí, fue, fue la otra cara yo llegué en un, yo diría que a media máquina con un 50% down al estadio y pues empecé a ver el partido y, eh, eh, y empecé a, a, a disfrutar me, me metí en el juego porque veía el Deportivo Cali como muy flojito, lo, lo veía muy endeble. Es decir, el Junior estaba de alguna manera... Eh, ¿Le pasó por encima? Sí, estaba, estaba copando todos los espacios y, yo, y, eso, y el Deportivo Cali yo lo veía... Me impresionaron al principio porque salieron a calentar como 20 minutos antes y se demoraron como 10 minutos precalentando. Yo dije, esta es una manera de mostrar un, un optimismo sí. y una seguridad, y ¿verdad? Pero cuando empieza a jugar el Junior, empieza a copar todos los espacios, a cerrar y a disfrutar de los espacios que ellos creaban. Y decía tu amigo el tripón por win, decía, ¿pero qué es esto? El junior debe llevar cuatro goles en este momento, a los 20 minutos. Sí, no, ellos, porque fíjate que vinieron a, pusieron a dos caleños a comentar. Sí. Farimón Dragón, que es medio dueño del Cali, porque él es socio, y el tripón, bueno, que ya no está tan tripón, lo vi. Está, está quebrado. Sí, sí, lo, lo vi bastante aventajado. Tiene, tiene... Ese es el estripón. Sí, ya es ex, estripón. Si no lo vi tan tripón y lo vi muy cariñoso con el Junior. Sí, pero, pero ahí me sacan la piedra los cayacos. Pienso que no tenían, no tenían otra alternativa porque realmente yo, con, yo estaba hablando por Twitter porque ahora el Twitter me permite eh, hablar y además proyectar la imagen. Y yo estaba comentando algunas jugadas a través de Twitter en la primera prueba que estoy haciendo para poder utilizarlo ya sea porque lo esté viendo por televisión y tenga opiniones y pueda mostrar algunas tomas o fotos o porque desde el estadio se me ocurra hacer un comentario entre el grupo de personas que, que nos siguen en el Twitter ya sea en la de Abel González o en la de Caribe Sano Programa Satélite y no cuando iban cinco goles votados porque no eran solamente aproximación. No, no, no. Yo diría no, no. que evidentemente He hecho sí. cinco goles votados. Yo digo, la gente probablemente va a decir que estoy exagerando, pero afortunadamente a esa hora ya hay más televidentes que antes. Sí, sí. Es decir, ya la gente no sigue tanto por Twitter como lo seguía cuando solamente lo tenía DirecTV, porque no todos tenían DirecTV. Entonces, seguirlo por Twitter era una buena idea, pero ahora hay cuatro, ¿cómo se llama? Cuatro operadores transmitiendo y el número de televidentes aumentó. Entonces, yo creo, dije, no estoy exagerando, porque eso de todas maneras queda grabado y lo pueden ver después de los partidos. Uno puede ver lo que tú estabas comentando a la hora del juego. 
cinco, yo, yo creo que llegué a pensar, que creo que se llegaron a, tuve dudas en dos jugadas que fueron más de aproximación que de gol votado, porque es que el gol votado es una expresión cuando evidentemente ¡pum! debió ser gol y no entró la pelota. Algunas veces, porque tengo que ser eh, claro, es que el arquero se fajó. Tremendo arquero. Como el disparo de Jarla. Una, una fajada del arquero. Sí. Sí. Bien. Miren, de todas maneras el Junior fue eh, una, un, un, un tren. Una avalancha en el primer tiempo. Fue, fue una vaina. 